رانولی دون کو بیا هم خراغ لاس داد راسی با که ما غم مخکنی موضوع بانی بیا تم شو چه ما تاس پوینا بانی آمریکا دلتا بیلا بیلا اهداف ترلو دللا و دخپلو دو قشوم اهدافو تدرسی دولا پر دوی حتی د افغانستان پ نباتات و حیوانات هم تر همون اکرا و بیلا بیل برهمانه بریدونی اکرل چی یا مثالی پاننگارهار اچین ول سوالی که د مور با مستعمل کوالی شیاد کو اغلب تخلق کت بیلا بیل ناروغی پیکی شویدی او رستیو که او دولتی پلاوی هم اغلب تلاوی آقایم دستی اوراپور و اکرای دچی دلت هیچ جوال مشکلات خلق کت نسته خب پخپلا د کابل نیوز خبریال سیمی تلاوی او اغلب تخلق کسر مصاحبی چی کلی مراکی کلی دی آقایی تا خلق شکایت کرده دچی خلق تا جلدی تکالیف پیدا شویدی اوس پیاده ول باندی آمریکایان هم حکومت هم دغدغه خلق و تاچیل دی اتومی بام تا خزیان منشیوی دی اگه تا دخساریل وار که ولو زن خلاصی یا نواری پیاده ول باندی دغدغه مسئولیت پگار و نخلی و گوری موجود افغانستان پر بیلو استیک او دنری وال قواید سر سام که تو بیل موجب ده کلو اورو تخی زرر وینی، هاگ زرر سون که مجبور او مکلف تی چی جبرانی کی، بله، با اچین کشی واقعیان ده کلون و کلون دپاره، ده انسان حیات تعدد سویده، زکه تنها نه، خاور نه، غر نه، واش نه، ایوانات نه، ده انسان تعدد، ده دی محاسب و چوک راست رکی، خوب یا کسایم، استانک زی ساب تشویم. بیا کسایم پدرمنو سکاری که چوته چوته کردم پر قومونه یه وابی شلم پر مذهبی یه وابی شلم پر منطقی یه وابی شلم حتی پکور که خشونت علی زن را تجور کی قانونی را ویستی تا چول ترجمه قوانین دی ترسو که زواهد نوسم سر دادی که در افغانستان ولس استانگزی سر پمسولیت سر وایم که در افغانستان ولس واحد دی اما دیر کم کسان دی که در آمریکا گمارل سی کسان دی دا قومی گرونی ولی دی یو دا یو قوم پا نامرازی او پا خورال لسو زری موتروو کی ناستی بل دا بل قوم پا نامرازی خلق همز موش بیچار وولس چنگ وولس مجبور وولس در بدر وولس توتی توتی وولس پا یو امید سر ولزی دا انتخابات و وش وول چی نور دی حکمت جواب ورکی وولس چی زپا مخدشه دری نیم میلیون متادین ولا تا سترای در نکل مش دری نیم میلیون متعدد لرو که غورا ایوار کری وای نو دری نیم میلیون رای که دل دوی دری نیم میلیون رای نه یعنی پا افغانستان کشی دوی نور رخصتی او دوی بیان پس پینسترگی سره ناستی ارز میداده چی جبران با دوار کی نه پا اگا برخه کی تا تعدید سوائی دا اگا محیط دا زیز دا تعدید کرده ام دا تعلیم پا تا سوائی ام خاور دل آبان بارد کرده ده دا پاکستان حاکمان پر فرزی کرشتی نه تنها پر فرزی کرشتی دا با دا ایس افغان دیه رو نوزی پلس گونو کلومتر دیه خواه تا امرا غلی دی دا تا امریکا ور سره امریکا تیه نمینه دا خو کمزور دولا مکمات دی دا خو تا ملی وحدت دینی جور کهی تا خو اختلاف پکشی راوی تا خو کمزور دی که بیواس دی که غریب دی که بیچارو فقیر دی که دا 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 خو تا حکمات دی وقت چ سنگ از ما پر خاور باندی اخزن تارکشی، او تمدل تناستی، او قرار دادی امنتیم تر نان نه دیدی ما خیسته دی، پنو آدوق کدیم لیکری چی کپر دیا خاور تعارض که دی، او زمان تا خوشتن اویی زکو مکم، هاگه دی پر ما تعارض سویدی، آمریکا، سنگ کی امنتی تورن، داش فجما مادن و تسوا یا ورور، جنابی استانگ زی سایب، تاسی زمان سر موافق است، او در افغانستان ولس طول از مرسر موافق دی. دا آرام پولس چراسانو تنه رسیزی چول فکر که چی دوی خبر خبر ندی یا پا چولو پویزی دا دوی دی چی والار دی زی خو پشار که ناستیم نو خلق پا پویده لی دی چی هم پا اچین کشی هم پا شندان کشی هم پا روزگان کشی هم پا کندوز کی شفاخانه پا چولو زایوی که دا کم زای نوم در تا واخلم دا چول جبران داری هم چی پا کلو کلو یه پا گوانتی نامو کی ساته لیده ای او پا هم دیر دولی با گرام پا بی گناه خلق یوڑل خو زکم زوره ایم دا محاسبه واک نلرم کلا چی دا محاسبه واک نلرم دا حق دا قسطل واک نلرم زوره نس نسته نو ملامت زیم دا غم ملامتی تا زمینه چا مسایده کرد داد رسیب شد هر استعمار کوشش که ایچ پا لومری گام که زان تا اندیوالان پیدا کی 
او دا اندیوالان بیا کوشش کوي چې په ولس کې هم نفوذ ولري ظاهرا نه داسې وښي چې اصلا خو یو حکومت ته نو نه اصلا هیڅ شی نشته که پر دی حکومت پر اچو زور ته وم چې دا یو وسیله حکومت ته دا قلم څو ګناه لري ستان ځای سم ما ته وای دا خو زل یې کنه کو کم په د شل یې کنه وکړه کم خراب پر یې کنه وکړه زه دا حکومت د استعمار په لاس کې یو وسیله بولم دا سینه چې دا وسیله نو ملامت نه ده دا وسیله که په کل کښې حساب محاسب کو خو یو وسیله ده د یو ابزار په هیڅ دین استفاده شوې ده اما په ارادې سره ورڅخه استفاده کېږي زما د پاره ټول مسولیت په افغانستان کښې د هغه چا پر غاړه دی چې سلطنت ویشي د هغه چا پر غاړه دی چې تاج و تخت ویشي او دوی وایي چې موږ خو د تاج او تخت د ویشلو قدرت لرو یو ولاړو بل کښېنو زموږ سفارت ته چې د د ارګ څه شی ورکوي اعتبار نامه دا دوی ادعا کوي چې موږ هر څوک یو نو د افغانستان په خاوره کې د اچین نه نیولې د یو لک نه تر یو لکم زیات دي تاسې په دې باور وکړئ چې دا 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 طالب چې هره ورځ مري زه نه پوهېږم دا څومره طالبان دي تاسې تاسې خو یو پوښتنه وکړئ دا طالبان ټول افغانستان دا یو لک خو دوی هغه څوک حساب چې د طالب په حسایه کې نه دي دا چې دوی هره شپه اعلانوي چې لس طالب مو وویشتل شل مو وویشتل یو نیم سل مو مړه کړل سل مو داسې کړله دا د افغانستان ولس نه دی دا چې هر ورځ دا 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 عسکر له منځه ځي دا عسکر ځي دا عسکر مور پلار نه لري دا د دا د ارګ عسکر نه دی جناب ستانک زی صاحب دا د حکومت عسکر نه دی دا د افغانستان عسکر دی نو د افغانستان عسکر د افغانستان خلق دی د افغانستان د ولس پورې اړه لري دوی هم چې له منځه ځي طالب هم چې له منځه ځي او دوی چې تفکیک کوي ملي دا د ولس یا ور تو دا تفکیک نامی چې تاسې تر راشه است راځئ چې افغانستان د یو واحد جغرافیایي مادودې په حیث د امریک د د د خارجیان لپاره هدف دی پر دوی یې فرق نشته چې زما منصبدار ووېشتی چې طالب ووېشتی چې ولس ووېشتی هر څوک چې ووېشتی پر دوی یې ځکه پوښتنه نشته دوی اصلاً پوښتنې ته جواب جواب ورکوونکي نه دي زه هم زور نه لرم او داسې موسم په جهان کې نشته چې اوس وایي دوی را کش کړي دوی یو دلته وژني بیا یې هلته عفه کوي تاسې څو وخت د مخه واورېدله چې دلته بله ملګري ملتونه هم دا حق لري چې د دې رپورټ یا د دې اندېښنې تر څرګندولو تر څنګ حد اقل د امریکا ګریوان ته لاس واچي ورنه پښتنو کې چې تر یو لک پورې انسانان ته په افغانستان کې چې وژلي یا د زخمیان کړي دي یا د هغو کورونو ورډنګ کړي هغه د بېځایه کړي دي حد اقل د دې پښتنو خو کولای شي ځکه ملګري ملتونه خو د ټولو هېوادونو هغه مدافع سازمان ده نو جناب ستان صاحب د ملګرو ملتونو نور ټول خبرې مشهورې دي د امنیت شورا د دې واک لري چې اجرایوي اعمال تر سره کړي په شورای امنیت کښې نو خو ناټو دی او هلته هم د د ویټو حق دی نو زه خو برباد یم هم ناټو دی او هم د ویټو حق دی دا نور د سږ کاله نارې وي کله چې دوی ویل ویټو نه منم نو نه منی خلاصو خبر ملګري ملتونه هم د ناټو په خدمت کښې سوال دلته بیا د بشري حقونو سازمان څه ډول رول لوبولی شي هغه کسان چې په افغانستان کې حتی د بشري حقونو تر نامه لاندې ادارو کې یا نهادونو کې کار کوي دویم پر دو دویم پر دوه برخو دي یو د بشر د حقوقو تر عنوان لاندې ټول مشکلات یې تر ابهام لاندې راوړه یو دا دی چې واقعا صادق دي هغه چې صادق دي په واس یې شی نشته او څه نه کولای حال دا چې د افغانستان په جغرافیایي محدودې کې ستانکزی صاحب هیڅ بشري اصل پر خپل ځای نه دی پاتې ټوله تعدید شوي دي ټوله له منځه یا تللي دي یا د له منځه وړلو په حالت کې دي ما درته وویل چې زه د هوا د تنفس حق لرم کې نه لرم دا یې هم راباندې له منځه تللی دی سلامت یې له منځه تللی دی د ژوند حق لرم د امنیت حق لرم د تاثیر حق لرم د کار حق لرم له هغسې نه اوس نو د یو درې سوه نفور په موجودیت کښې افغانستان کې روغ او هغه هم پر ګټو یې یو د ارګ پر ضد جنابي ستانکزی صاحب نن ولاړ دی او سخت ګوت څنده نه ورته کوي هر څوک چې هغه نه بیا ورته ولاړ دی څه کوي د تکوین نارې کوي بیا سبا ګوري چې هغه سړی دی د ارګ سره دغسې ناست دی لاس په لاس عجیبه ده نو داسې معلومېږي چې دلته تحفظ د منافع 
او دا په د ضرر ده هر ځای چې ګټه وه هلته ځای دی هر ځای چې ګټه نه وه دا د درې سو کور د افغانستان ولس نه شه د افغانستان ولس واقعا د همت ولس دی د بدخشان نه ولې هغه تر نیمروز پورې ټول د افغانستان ولس د قدر ور دی ولې دا مظلومیت هم د ځان یو اندازه نه دی دا عجز او ناتوانیم د ځان تاسې چې ناس وسي فقط یو د بل جنازو ته به ځو بس که دغه سی ناس وسي لکه اوس چې ناس یو نو څه به کوو یو د بل جنازو ته به ځو یو د بل پر جنازو به ژاړو نور به مو په واسه نه وي زما ارز دا دی دغه صاحب تاسو مخکې د دغه مظلومیت یو لامل ته اشاره وکړه چې د ډي ډي آر په نوم یو پروګرام پیل که افغانان قصدا مظلوم کړل لاس تش که له دې سره تر څنګ یې ورته بېلابېلې ډلې راوټوکولې په خپل منځ کې ورته پیدا کړې نو افغانان خو که یو خوا ته هغه د چا خبره پښتنو متل ده وایي یو خوا ته پاڼ بل خوا ته پړانګ ده اوس نو دوی کله کولی شي څنګه وکولی شي چې له دسې یو حالت نه په تش لاس ځان وباسي یعنی تاسو هغه حل لاره دغه جنابي ستانګزی صاحب یو خاص لحظه او شیبه په افغانستان کې راغلې ده په دې معنا چې اوس ټوله نړۍ ولسونه زموږ په ګټه دي او زموږ پر خوا دي د جهان ټوله ولسونه حتی د امریکا ولس هم ښه یم په نولسو کالو کښې وپوهېدل لکه د مخه چې تاسې مهرباني وکړل چې په دا وختو کښې خپله په امریکا کښې سناتوران هم دا وایي چې دا نولس کاله جنګ بې نتیجې و بې وده و دا خو ډېره ښه خبره ده حتی ولسونه خو بېخي روسیه اوس راپورته سوې ده روسیه هم وایي چې نور دلته پروژې تدویق کېږي د متحده ایالاتو موجودیت په افغانستان کې زموږ د پار هم د زغم ور نه دی چین هم ایران هم پاکستان هم ګوري چې خپل تر ګټو خو نه تېرېږي خپل ګټو غواړي ولس خو د افغانستان پوز ته را رسېدلی دی اوس نو یو انتظام په کار دی جناب ستانګزی صاحب هم په ملي ساته هم په منطقوي ساته او هم په نړیواله ساته تر څو چې دغه انتظام میانس ته رانه وو د دې انتظام د پاره مفریدات په کار دي او د جوړېدو د پارې یو نیرو او مدبره نیرو ته ضرورت تدویق یې دوهمه خبره د حکومت په چوپتیا باندې ستاسو نظر غواړم واخلم د درس صاحب کلم چې هوایي بریدونه شوي دي هم ملکي تلفات او وختي دي حکومت پکې چوپ پاتې شوی ده او که چوپ هم نه ده پاتې شوی فقط د څېړنو په تړاو باندې معلومات ورکړي چې موږ په دې تحقیق کوو او وروستۍ پایلې به شریکو خو وروستۍ پایلې بیا ولس سره نه دي شریکې شوې تاسو په نظر غواړم په دې مورد واخلم خو شاب زه خو اول په د آخر وختو کې که ستاسې پام سوی اوسي ډاکټر صاحب اشرف غني یوه خبره وکړه چې ماته یې ډېر ښه خوند راکړی دی بله ورځ مې په یو رسانه کې یاده کړه د وویل چې زه غواړم داسې حکومت راسي چې مشروعیت ولري وا وا معنا د پنځو کالو حکومت دی تا هم په مبارکه خوله رات کوي ما خو د اولې نارې والې چې دا قانوني حکومت نه دی هغه ټاکنې نتایج پر مرتب نسو هغه د دوه زره څوارلسم کال ټاکنې شیم دا هم راسره ومنل نو چې وی منله معنا نور حکومت چې مشروع یې نه وي خو نشته چې مشروع نه وي خو توپک دی نو توپک یې هر څه چې کوي کوي یې موږ خو د مشروع حکومت څخه د قانوني حکومت څخه دا چې ډاکټر صاحب هم وایي چې غواړم چې د یو مشروع حکومت په درلودلو سره د یو منتخب حکومت په درلودلو سره زه سولې خبرې شروع کوم یعنې تر اوسه خو دغه ستونزه حل نه ده نو اوس هم موږ خو په هغه درشل کې یو په هغه پخواني حکومت کې یو پخواني حکومت قانوني نه دی مشروعیت نه لري نو بنا دی د دې کړو ورو واک هم ورسره نسته په لحاظه د ده څخه توقع نه لرو خو اصلي خبره دا ده چې استعمار هغه څه چې په موږ کوله هغه یې کړو وکړ د تورې واک غواړي در څخه واخلي دا توره چې نه اخلو درې نیم څلور ملیونه موتا ځوانان تاسو بلا ته یې وګورئ په هغو کې ټول ځوانان دي زما خو ټوله تکیه پر ځوان ده دا ځوان دی چې توره اخلي او دا ځوان دی چې قلم را اخلي د تورې او قلم واکې چې ځینې واخیستې استعمار غواړي هلته تر ابد حکومت وکړي اوس خو د پولیس سخته لاندې چې پروت دی خو د تورې د اخیستلو واک هم نه لري د قلم د اخیستلو واک هم نه لري 
نو خو زه برباد کړم هغه په ځوانانو کې یعنی راتلون کې جوړوله یعنی ساس په وینا هغه د نشې توک پر ضد باندې مبارزه شو ار شدی ورکړي او هغه تیل رشت ورکړو بلکې مبارزه ونه کړه د هرې ورځې کدر نیم څلور میلیون څلور میلیون و بولم څلور هر یو 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 ډالر مصرف کی دا یې څلور میلیون ډالر یو بل شی د درس غوړم وخت کم دی چې په دې اړه تاسو نظر ولرم د ملکي تلفاتو اصلي لامل په ټوله کې کوم وایي لکه څنګه چې په یونما په راپور کې راغلي وو چې لوی لامل یې هم د غړندي بمبارۍ دي او تر څنګ یې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو جګړې چې په ملکي سیمو کې دوی جګړې کړي دي دا یې لامل نه خو دوی ستاسو په نظر باندې د ملکي تلفاتو اصلي عمدل عوامل څه کېدای شي د ملکی تلفاتو هغه سیمې چې یعنې مثلا ملکیان پکې اوسېږي استوګنیزې سیمې دي هغلته د جګړو دوام هغلته بمبارۍ دا په خپله دا خو ظاهري خبرې بلې دا ظاهري دي چې طالب دا کار وکړي عسکر دا کار وکړي یا اراده دا ده چې د افغانستان ولس د پښو ولویږي دا اراده بېګانه اراده ده دا پروګرام دی دا پلان دی دا پروګرام مفردات یې داسې تطبیقېږي چې زه و تی باید په ظاهر کې یا طالب یا عسکر او یا بل څوک و یا اصلا هدف دا دی چې معتاد دې کم سواد یې درڅخه واخلم هر ځای چې مې هر څوک مړه کړي د پښتنې واک هم څوک نه لري وګوره که امریکایي عسکر په افغانستان کې څوک وژني د قضایي مسونیت لري عجیبه ده قضایي مسونیت او په خپل ملک بیا رئیس جمهور هغه عفو کوي یعنې دا حال چې پر تا راغلی جناب ستانکزی صاحب او پر ما وتا په تاریخ کې بیا نظیره دی وژنې ما او زه حق نه لرم چې تا محاکمه کوم کله چې ولاړ چې خپل خاورې ته بیا دې ولس مشر عفو کوي په دې معنا چې د افغان ولس وژنه مباح ده او په داسې حال کې که چېرې زه له ځانه دفاع کوم زه بیا په زندان کې یم او زه بیا ټوروریست یم په زندان کې یم بدنام ترین سړی یم حتی پاسپورټ هم نه غواړي چې راته راکړي ویزم څوک نه راکوي بهر ته وایي مراځه ته ډېر بد سړی یې ځکه بد سړی یې چې ولې د استعمار پر ضد درېدلی ډېره زیاته مننه ښاغلی د درس صاحب چې د خپرونې د موضوع په تړاو مو مفصل بحث درلود کور مدان ژوندی اوسي درنو لیدون کو له تاسو هم مننه کوم چې د خپرونې تر پای شو سره پاتې شوې تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم پولو یو بخون کې خدای مسپارم